السلام علیکم میرا نام سفیان حمید ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ایگری ہیلپ آج ہم لیٹ بلائٹ یعنی کہ پچھتا جل سو پر بات کریں گے اس کی علامات کون کون سی ہیں اور یہ کس کس فصل پر حملہ آور ہوتی ہے ان سب چیزوں پر ہم آج ڈسکس کریں گے نئے آنے والے حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر لازمی کریں شکریہ زراعت کے متعلق نت نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ جو فصل کے اندر بیماریاں لگتی ہیں وہ چار قسم کی ہوتی ہیں ایک فنگل ڈیزیز ہوتی ہے ایک وائرس کی وجہ سے بیماری پھیلتی ہے ایک بکٹیریا ہوتی ہے اور چوتھا جو ہوتا ہے وہ نیما ٹوٹ کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں تو اب ہم فنگس سے لگنے والی جو بیماریاں ہوتی ہیں جس میں لیٹ بلائٹ پچھتا جل ساؤ انتھرا کنوز مو سڑی جس کو بولتے ہیں اس کے بعد ڈاؤنی ملڈیو روئی دار پھپھوندی یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کی علامات اور ان وہ کہ یہ کن کن فصلوں پر حملہ آور ہوتی ہیں ان پر ڈیٹیل سے ویڈیو بنائیں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لیٹ بلائٹ یعنی کہ پچھتا جل ساؤ یہ جو بیماری ہے یہ کن فصلوں پر آتی ہے اور یہ اس کی علامات کون کون سی ہیں ان سب پر میں آج بات کروں گا لیٹ بلائٹ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اس کو اردو میں پچھتا جل ساؤ کہتے ہیں یہ آلو اور ٹماٹر پر حملہ آور ہوتی ہے اس کا حملہ آلو پر زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے اور ٹماٹر جو اوپن ٹماٹر لگتا ہے اس پر حملہ کم ہوتا ہے لیکن جو ٹماٹر ہم ٹنل کے اندر لگاتے ہیں اس کے اوپر بھی اس کا حملہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے اس کی علامات پر بات کریں تو اس جو فصل ہوگی آپ کی آلو کی یا ٹماٹر کی اس کے پتے کے اوپر بورے رنگ کے دبے آپ کو نظر آئیں گے تو پتے کے اندر رغیں ہوتی ہیں یہ رغوں کو کراس کرے گا جو ایک ممانی کہتی ہے ڈاؤنی ملڈیو جو وہ دبے ہوتے ہیں وہ رغوں کو کراس نہیں کرتے وہ رغ کے اندر اندر رہتے ہیں لیکن اس کے اندر کیا کرتا ہوتا ہے کہ یہ جو دبے ہوتے ہیں یہ پورے پتے کے اوپر پھیل جاتے ہیں پہلے چھوٹا تھا سپورٹ بنتا ہے ساستہ پھیلتا جاتا ہے یہ رغوں کو کراس کرتا رہتا ہے جیسا کہ آپ اس پتے کو دیکھ سکتے ہیں اس پتے کے اندر یہ جو لائنیں بنی ہوئی ہیں یہ رغیں ہیں اس جو لیٹ بلائٹ پچھتا جل ساؤ ہے وہ ان رگوں کو ان رگوں کے اندر محدود نہیں رہے گا یہ پورے ایسے پہلے چھوٹا سا سپورٹ بنے گا اور پھر یہ پھیلتا جائے گا ایسے بڑا ہوتا جائے گا یہ جو دبے ہیں یہ پتے کے دونوں سائیڈوں پر ظاہر ہوتے ہیں اور اس کی ایک اور مین نشانی یہ ہے کہ آپ کو سفید رنگ کا پوڈر دبوں کے اوپر پڑا ہوا نظر آئے گا اور جب یہ بیماری جس فصل پر حملہ آور ہوگی اس فصل کے اندر سے آپ کو بدبو آنا شروع ہو جائے گی بہت ہی گندی سمیل ہوتی ہے اس کی وہ آپ کو اس فصل کے اندر سے آنا شروع ہو جائے گی جب فصل آپ کی پھل والی حالت میں آ جائے گی تو اس کی بدبو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اب اس بیماری کے ٹمپریچر پر بات کرتے ہیں کہ یہ بیماری کس ٹمپریچر پر بہت زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے اس کا ٹمپریچر ہے پندرہ ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر اکیس ڈگری سینٹی گریڈ جب درجہ حرارت اس ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہے گا تو یہ بیماری بہت تیزی سے پھیلے گی یہ کم درجہ حرارت کی بیماری ہے اگر یہ بیماری آپ کی فصل پر حملہ آور ہو گئی ہے اور درجہ حرارت بڑھ گیا ہے اکیس ڈگری گریڈ سے بڑھ گیا ہے تو یہ وقتی طور پر رک جائے گی اور جب درجہ حرارت دوبارہ پندرہ سے اکیس ڈگری کے درمیان آئے گا تو یہ بیماری وہیں سے شروع ہوگی جہاں سے اس نے وقتی طور پر اپنا سلسلہ بند کیا تھا اب بات کرتے ہیں کہ یہ بیماری آتی کس وجہ سے ہے اگر آپ نے آلو یا ٹماٹر کی فصل لگائی ہوئی ہے اور بارش ہو جاتی ہے یا آپ نے پانی ضرورت سے زیادہ لگاتے ہیں یا پانی زیادہ دیر کے لیے کھڑا رہتا ہے تو یہ بیماری حملہ آور ہوتی ہے اس کا حملہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ یہ پودے کے تمام حصوں کو خراب کر دیتی ہے یہاں تک کہ اگر آلو کی فصل پر یہ بیماری آتی ہے تو یہ آلو ہوتا ہے جو آلو زمین کے نیچے لگتا ہے زمین کے نیچے ہوتا ہے یہ آلو کو بھی خراب کر دیتی ہے جو فنگس والی بیماریاں ہوتی ہیں جتنی بھی فنگس والی بیماریاں ہوتی ہیں جب علامات ظاہر ہو جاتا ہے جس پودے پر یا جس پتے پر علامات ظاہر کر دیتی ہے تو وہ اس پودے یا اس پتے کو ٹھیک نہیں کر سکتے یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ اس پودے کو یا اس پتے کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے سپرے یا اس کا جو سپرے کریں گے وہ اس کا سپرے ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ جو بیماری ایک پودے کو لگ چکی ہے وہ 
आपकी वो बीमारी वहीं पर रुक कर रह जाए वो आगे ना बढ़े फंगस की बीमारियां कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कम दर्जा हरारत पर परवरिश पाती हैं और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो ज़्यादा दर्जा हरारत पर परवरिश पाती हैं मैं उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होगी सवाल की सूरत में नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक लाजमी करें शुक्रिया